ഞാൻ ഹിസാന അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഞാൻ ഇന്നിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴും ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഈ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ആണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതിലുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പേര് വന്ന് അതിലെ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് വന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പരിചയപ്പെട്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ തന്ന ഈ ടേബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എലമെന്റ്സ് മൂലകം ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് നാമകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പൊളോണിയം പൊളോണിയം നാമകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോളണ്ട് അതൊരു രാജ്യമാണ് കൺട്രിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മൂലകത്തിന് ഈ ഒരു എലമെന്റിന് ഈ പൊളോണിയം എന്ന പേര് വന്നത് അടുത്തത് അമേരിഷ്യം അമേരിക്ക രാജ്യം ഫ്രാൻഷ്യം ഫ്രാൻസിയം ഫ്രാൻസ് കൺട്രി അഥവാ രാജ്യം യൂറോപ്യൻ അത് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പ് ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഭൂഖണ്ഡം സോ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ് രാജ്യം ഭൂഖണ്ഡം എന്നിവയുടെ പേരിൽ നിന്ന് ഈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായി ഇനി അടുത്തൊരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ മൂലകം ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് നാമകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യത്തെ നോക്കൂ യുറേനിയം അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും യുറാനസ് എന്ന പ്ലാനറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നെപ്റ്റ്യൂണിയം നെപ്റ്റ്യൂൺ പ്ലാനറ്റ് ഗ്രഹം പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലൂട്ടോ പ്ലാനറ്റ് ഗ്രഹം ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹം സോ നെയിം ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ ഈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരുകളുണ്ടായി ഇനി അടുത്തൊരു ടേബിൾ നോക്കൂ എലമെന്റ്സ് മൂലകം ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് നാമകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്യൂറിയം എന്താണ് അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മെന്റലീവിയം അതും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് റൂദർ ഫോഡിയം അതും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത് ഐൻസ്റ്റീനിയം അപ്പോൾ നെയിംസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓൾസോ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേരുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എലമെന്റ്സ് മൂലകം ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് നാമകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം നമുക്കറിയാം അതൊരു ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എലമെന്റിന് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് ക്രോമിയം അത് ക്രോം കളർ ക്രോം നിറം ഇന്ത്യം ഇൻഡിഗോ നിറം കളർ ക്ലോറിൻ ക്ലോറോ കളർ നിറം നെയിംസ് ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം കളേഴ്സ് നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾസ് ആണ് പ്രതീകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത് അതൊക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് അഥവാ പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഫുൾ ഫോമിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ മൂലകങ്ങൾക്കും ഓരോരോ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മൂലകത്തിനും നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾക്കും ഈ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴും അതിന് ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രമാകാം അങ്ങനെ നമ്മളത് പഠിച്ചില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ടിൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമും കാർബൺ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി ആണ് ഓക്സിജൻ്റെത് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് പ്രതീകം ഒ സിമ്പിൾ ഒ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒ ഓക്കെ ഇനി നൈട്രജൻ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ഇനി എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ അതും ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഹൈഡ്രജൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ഇനി എലമെൻറ്റ് സൾഫർ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം സൾഫർ ഇനി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അത് എല്ലാ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുമാണ് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മയും കൂടെ വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് എല്ലാത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഈസ് യൂസ് ഡാസ് ദ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് നാമത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരം പ്രതീകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോക്കൂ എലമെൻസ് മൂലകം ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഇംഗ്ലീഷ് നാമം സിമ്പിൾ പ്രതീകം കാൽസ്യം ഒരു മൂലകം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമും കാൽസ്യം തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ സി എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബ്രോമിൻ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ബ്രോമിൻ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ബെറിലിയം ബെറിലിയം ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം അതിൻ്റെത് സിമ്പിൾ ബി ഇ ഇനി ക്ലോറിൻ സിമ്പിൾ സി എൽ ക്രോമിയം സിമ്പിൾ സി ആർ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അത് വേറെ ഇതിനും ഇങ്ങനെ കാൽസ്യം വെച്ച് സി വെച്ച് തുടങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെയും കുറച്ച് കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വേ ആ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിൻ്റെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സി എ ബി ബ്രോമിന് ബി ആർ ബെർലിയത്തിന് ബി ഇ കണ്ടോ ഇനി എലമെൻസിൻ്റെ ബാക്കി താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിൻ്റെ സി എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ വെച്ച് ഇതാക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും അത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ഇതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വേർഡേ മാറുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന വേർഡിന് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രോമിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറിൻ്റെ ഒരു ഉച്ചരം ഉച്ചാരം ഉച്ചാരണം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ആർ എന്നാണ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് along with the first letter the second or another prominent letter is used in the symbol as a small letter english namathile aadi aksharathine porame randamatha aksharamo matte edengilum pradhana aksharamo cheri aksharamai koode upayogikkunnu adhe pole vera edu namukku nokkam elements moolagam latin name symbols pradigam ഇവിടെ ലാറ്റിൻ നെയിം ആണ് വേറെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസമായി നമ്മൾ ലാറ്റിൻ നെയിം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോഡിയം ലാറ്റിൻ നെയിം നാട്രിയം സിമ്പിൾസ് പ്രതീകം എൻ എ പൊട്ടാസിയം ലാറ്റിൻ നെയിം കാലിയം സിമ്പിൾസ് കെ എലമെൻസ് കോപ്പർ ലാറ്റിൻ നെയിം കുപ്രം സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ഇനി എലമെൻസ് അയൺ ലാറ്റിൻ നെയിം ഫെറം സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വര
അതിന് സി യു എന്ന സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയൺ ലാറ്റിൻ നെയിം പെറമാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഫ് ഇ സിമ്പിൾസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ നെയിംസ് ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല തെളിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക അതിൽ ഇതുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അനലൈസിംഗ് ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്നവ കണ്ടെത്തുക എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എലമെൻസ് ഫെമിലിയർ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ദ എലമെൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ആക്ച്വലി സീൻ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട മൂലകങ്ങൾ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം എലമെൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേജ് ഖരം ദ്രാവകം ബാധകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ കാണുന്ന ഏതാനും മൂലകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻസ് മൂലകങ്ങളുടെ പേര് വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്കത് എലമെൻസ് ഫെമിലിയർ ടു യു നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും ഐഡനും അക്സെ എക്സെട്ര എനിക്ക് കാൽഷ്യം ഒക്കെ അറിയാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എലമെൻസ് അറിയാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ദ എലമെൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ആക്ച്വലി സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എലമെൻസ് ആണ് എഴുതാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അയൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗോൾഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എക്സെട്ര നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ എക്സെട്ര ഇനിയും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സെട്ര ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ എക്സെട്ര ഇനി അടുത്തത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള എലമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് സോളിഡ് നോക്കാം അയൺ കോപ്പർ സിങ്ക് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോളിഡിലുള്ളതാണ് അയൺ കോപ്പർ സിങ്ക് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ലിക്വിഡ് ബ്രോമിൻ മെർക്കുറി ഗാലിയം റുബീഡിയം ഫ്രാൻഷ്യം എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിലോട്ട് കൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലുവേറിയൻ എക്സെട്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും അതേപോലെ കൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലുവേറിയൻ എക്സെട്ര അടുത്തത് ഈ നെയിം ഓഫ് അല്ല ഈ സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒറിജിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ
നമ്മളത് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഈസ് യൂസ് ദ സിമ്പൾ ഇംഗ്ലീഷ് നാമത്തിലെ ആദ്യാക്ഷര പ്രതീകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എലോങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഓർ അനന്ത പ്രൊമിനൻറ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ആസ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് നാമത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിന് പുറമെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രധാന അക്ഷരമോ ചെറിയ അക്ഷരമായി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ നെയിംസ് ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വിക്ടീസ് ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അടുത്ത ബിലേക്ക് നിൽക്കാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് കമൻസ് വഴി ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക